जी जूसर्स कैसे हैं आप आई आप सब ठीक होंगे अब हम बात करेंगे फिजिक्स के पेपर की जो दूसरे ग्रुप का पेपर है और ये हुआ जो है सेकंड टाइम और हम इसके सवालों की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन से ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में आज बोर्ड में पूछा गया तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पेपर्स मिलते रहें मज़ीद और आप देखते रहें और विदाउट एनी टेंशन अपडेट्स होती रहें तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि हम इस पर डेली जो है विद इन टाइम कोशिश करते हैं कि पेपर को अपलोड करें और इसमें एम की भी की होती है तो इन क्वेश्चन के बाद इन आपको हम एम जो है वो हल करवाएँगे की के साथ तो बहुत से बच्चों ने कहा कि सर आप एम सिर्फ दिया ना करें हल भी किया करें की भी दिया करें इनकी ताकि आपको जो है प्रॉपरली सारे क्वेश्चंस का अंदाज़ा हो जाए तो अब चल रहे हैं हम दूसरे ग्रुप फिजिक्स के पेपर की और ये हुआ आज जो कि 6 अगस्त का दिन है आज तो पहला सवाल था प्रूव दैट वी इज इक्वल टू एफ लैमडा वट इज स्प्रिंग कॉन्सटेंट राइट इट्स यूनिट डिफाइंड स्टोरिंग फोर्स डिस्क्राइब हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड और इसमें स्पीड ऑफ साउंड बताई जा रही है सो वट आर द स्फेरिकल मिरर इज नेम देर टू टाइप्स वट इज मिरर फार्मूला राइट एंड सिक्वेन स्टेट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और उसके बाद फिर दूसरा सवाल तीसरा सवाल आया अभी हम स्टूडेंट्स एम सी क्यूज आपको सब्जेक्टिव के बाद दिखाएंगे सो डिफाइन इलेक्ट्रिकल पावर विद की इलेक्ट्रिकल पावर विद एंड राइट इट्स यूनिट स्टेट जूज लॉ एंड राइट फार्मूला इट्स डिफाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड राइट इट्स यूनिट डिफाइन लेंजेज लॉ वट इज मेड बाई म्यूचुअल इंडक्शन डिफाइन और गेट और राइट इट्स ट्रूथ टेबल राइट द नेम ऑफ द लॉजिक ऑपरेशन ड्रा सिम्बॉलिक डायग्राम फॉर नैन गेट एंड राइट इट्स ट्रूथ टेबल तो ये था हमारे पास सेकेंड इसका उर्दू का सेक्शन भी आपको आई होप्स नजर आ रहा होगा आज का स्क्रीन शॉट ले सकते हो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया राइट द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ एनी फाइव क्वेश्चन तो राइट द टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस एंड राइट इट्स फार्मूला डिफाइन कैपेसिटेंस एंड राइट इट्स यूनिट वट इज इंटरनेट वट इज मेड बाई डाटा राइट द टू एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल राइट द जनरल इक्वेजन फॉर गैमा डिके एंड राइट द एग्जाम्पल वट इज मेड बाई आइनाइजेशन पावर तो ये हमारे पास इसके आ, सारे सवाल हैं तो स्टूडेंट्स अब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत सा तजस होता है स्टूडेंट्स को कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कौन से आए होंगे तो लिहाजा लेट्स टॉक अबाउट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि चार पांच नंबरों के बन रहे थे और वो क्या थे सो प्रूव द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ सिंपल हारमोनिक मोशन बेसिकली मैथ अटैच टू अ स्प्रिंग के लिहाज से सो आ कैपेसिटर होल्ड दिस पच ऑफ कंडक्टेंस कोलम चार्ज फुली चार्ज बाय अब नाइन वोल्ट बैटरी कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर सो वट इज ट्रांसफॉर्मर्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट सॉल्व होता है सो एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड टायर्स उसके बाद न्यूमेरिकल ये गेन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज कन के मेर आर द सेम हाइट येट इन्वर्टेड वैन दी ऑब्जेक्ट ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर ऑफ द मिररर वट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिररर उसके बाद डिफाइन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी राइट इट्स थ्री करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्फा पार्टिकल्स उसके बाद ही कैलकुलेट वन मंथ कोस्ट ऑफ यूजिंग फायर फिफ्टी वॉट एनर्जी सेवर्स फॉर एट आवर्स डेली इन स्टडी रूम इज यूम द प्राइस ऑफ यूनिट एज ट्वेल्व रुपीज जबकि अभी पच्चीस रुपये सत्ताईस रुपये यूनिट स्टूडेंट कॉस्ट पड़ी पाकिस्तान में और यहाँ पर बारह रुपये लिखी हुई है सो ये नजर का धोखे ही समझें आप तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो था वैसे क्या कॉस्ट पड़ी है आप कमेंट में भी बता सकते हो ओके सो ये हमारे पास था सब्जेक्टिव चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ तो स्टूडेंट्स मजीद वीडियो में आगे जाने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू आउट के आप अभी इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करो ताकि मजीद जितने भी पेपर आ रहे हैं आपको मिल सकें राइट सो लेट्स मूव टूअर्ड द ऑब्जेक्टिव तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव आपको पता है कि उन बच्चों को नहीं दिया जाता है सो इट्स वेरी हार्ड टू टेक आउट ऑब्जेक्टिव सो ये है ऑब्जेक्टिव आपका जो आया छः अगस्त वाले दिन फिजिक्स के पेपर का तो लिहाजा लेट्स री टॉक अबाउट इसमें सवाल है जी विच ऑफ द गेट इज यूज टू कन्वर्ट लॉजिक लेवल इन टू दी आई डोंट नो ऑपोजिट लॉजिक सी लेवल तो इसका आंसर जो वन क्या है वो दैट इज डी राइट सो डी इज द राइट आंसर ओके लेट मी टेक द राइट पेन ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाउ विल यू हाउ विल बी इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेज वेयर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज मैयड इसमें आंसर जो है टू का सी होगा स्टूडेंट्स ओके सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द करंट इन अ वायर व्हिच इज पॉइंटेड प्रिपेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस फोर्स इसका आंसर सुन थर्ड का जो है वो डी है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके लेट मी जस्ट टेक अनदर प्रिंट सो हियर वी हैव द बेटर प्रिंट नाउ 
सो वी आर ऑन दी थर्ड क्वेश्चन बेसिकली तो लेट्स मूव टूवर्ड्स दी पहले का जो था वो मैंने आपको डी बताया है ठीक है दूसरे का जो है वो सी है और फिर दोबारा से डी है उसके बाद जो हमारे पास चौथा है उसका आंसर बी है राइट right? और पाँचवें का आंसर जो है वो भी बी है और छठे का आंसर जो है दैट इज़ बेसिकली ए और सातवें का आंसर बी ए है सॉरी और सातवें के बाद आठवें का आंसर जो है वो डी है ओके सो लेट्स मूव अड उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर नाइन नाइन में पूछा जा रहा है जी कन्वेक्स uh, मिरर से बनने वाली इमेज होती है द इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स मिरर तो जो नाइन का आंसर है दैट इज बेसिकली सी सीधा वर्चुअल रेक्ट एंड वर्चुअल इमेज जो है वो बनाया जाता है राइट right? सो so, ये हमारे पास आंसर है उसके बाद हमारे पास जो है दसवा है राइट right? दसवें का क्वेश्चन है जी एक माइक्रो एम्पेयर बराबर होता है वन माइक्रो एम्पेयर बराबर होता है बेसिकली दसवें का आंसर हम बी कंसिडर कर रहे हैं टेन दी पावर नेगेटिव सिक्स ठीक है उसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ रहा है जनाब तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं अब है जी के कूलम के कानून के मुताबिक अगर दो मुखालिफ चार्जेस के दरमियान फासला बढ़ जाए तो इनके दरमियान कशिश फोर्सेज पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू दी कूलम्स लॉ वट हैपन्स टू दी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दी टू अपोजिटली चार्ज ऑब्जेक्ट्स दैट देयर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इंक्रीज तो इसमें हम जो है ग्यारहवें का जवाब लेंगे ए कम हो जाएगी यानी कि डिक्रीज राइट सो ये होगा इसका सही जवाब और उसके बाद हम चलते हैं अब अपने आखिरी एम सी क्यू की तरफ राइट तो स्टूडेंट्स आखिरी एम सी क्यू की तरफ जाने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू आउट कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करो बिकॉज अभी फर्स्ट ईयर के एग्जाम आ रहे हैं फिर नाइन्थ के आ रहे हैं तमाम का डाटा जो है इस चैनल पर अपडेट होता रहेगा अगर आप ये टीचर्स हैं तो उनके साथ मेरी वीडियो शेयर कर दो ताकि उन टीचर्स को हेल्प हो जाए ताकि उनको पता लग जाए कि भाई देर आर सर्टन चैनल जो डाटा जो है विद द फ्रिक्वेंसी विद इन नो टाइम जो है वो एड कर रहा है यूट्यूब पर तो जी एस अकेडमी के बारे में इनको बताओ राइट सो लेट्स मूव टूवर्ड दी लास्ट पार्ट अब सॉल्व किया जा रहा है कि अगर रजिस्टर्स uh, को पैरल जोड़ा जाए तो हर रजिस्टर के लिए बराबर होगा यानी अगर पैरल कम्बिनेशन हो रजिस्टर का तो ईच रजिस्टर विल हैव द सेम ईच रजिस्टर विल हैव द सेम क्या चीज रजिस्टर में जो है वो सेम होगी ऑप्शन ए है रजिस्टेंस ठीक है ऑप्शन बी है वोल्टेज और करंट ऑप्शन सी है वोल्टेज और करंट तो स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है ट्वेल्व का दैट विल बी बेसिकली सी ऑप्शन राइट सो वोल्टेज यानी कि वोल्टेज जो है वो क्या होगा सो तो ये थी हमारे पास की एंड आई होप सो कि आपको तमाम आंसर जो है वो मिल गए एक दफ़ा दोबारा देख लें आप और ये मैंने एक छोटा सा की बनाया भी अगर आपने शुरू में देख लिया हो इसको तो ये हमारे पास जो है बेसिकली की है तो uh, ये था हमारा दूसरे ग्रुप का पेपर फिजिक्स का एंड आई होप सो कि आपको सारी की मिल गई होगी इसके अलावा मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी बता दिए हैं सो मदीज वीडियोस के लिए चैनल के साथ रहो अभी थमने ला रहा होगा इस वीडियो को भी लाजमी देखो इसके अलावा सब्सक्राइब करो और शेयर करो सो दैट इज थैंक यू सो मच